Me llamo Jesús García. En el año 2006 me enviaron a Medjugorje a hacer un reportaje. Encontré la historia más grande que podía contarse. Cuando nos cansamos, nos sentamos al pie del monte. Iván caminaba al monte y yo estaba de espaldas. Y ella, en un momento, me dijo, creo que la Virgen está en el monte. Y cuando Ivanka dijo eso, yo respondí de una manera un poco dura. Le dije, sí, la Virgen no tiene otra cosa que hacer que venir a vernos. En un momento, escuchamos una voz. Alguien nos llamaba desde lejos. Iván. Iban, venid, ved a la Virgen. La Virgen está en el monte. Entonces, cuando los niños vuelven a sus casas, ellos hablan a sus padres qué es lo que está pasando. Y esto corre como pólvora por todo el pueblo. Durante 17 años he tenido esa gracia de ver a la Virgen todos los días. Y cada encuentro con la Virgen es como estar en el paraíso. La madre, con sus mensajes, intenta enseñarnos cómo abrir nuestro corazón y cómo conocer a Jesús. Y de esa manera, seamos los apóstoles de su amor y difundamos el amor hacia Jesús. La Virgen necesita firmes ejecutores del mensaje. Estos apóstoles son de verdad guerreros en un sentido positivo. Todas las cosas que Virgen ha hecho en, no, en nuestra vida no eran normales, ¿no? Son, son milagros. Lo único que puedo decir es que llegué siendo una agnóstica rabiosa, molesta, fastidiando a la peregrinación y el Señor en un momento inesperado me tocó el corazón de una manera tan brutal que no ha cambiado mi corazón de vibrar desde ese día. Yo lo que descubrí en Medjugorje es que es un sitio de fe, es que la Virgen está presente porque lo ves en la gente. Yo a la Virgen, bueno, eh, solo la diría gracias. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, 